身催着，俯首承诺，话，能再高低再大，一个女人心全装下。我若踏向火海，火海枯竭，万物又发芽。乾坤转风化，竟是女人天下。给于上医做好了衣服，准备找人送过去，放在屋里，自便。赵少福，什么事还让你亲自出马？这些事情不都应该是宫女做的吗？皇上要宫中的画师显奎，为皇后娘娘画一幅五彩祥云图，所以叫人来找我们给他配点颜料。他门路倒是真多啊，宫中最好的颜料呢，就属上福菊了。也知道最懂颜料的就是赵上福您了。别耍嘴皮子，显亏要为皇上画画，我才勉为其难帮忙的。啊，你有醉华蛇的，是不是有什么麻烦事儿找我？啊？不敢不敢，您这么忙，我哪敢麻烦您呢？行了，知道就好了。去去去，一边去。别在这儿碍事儿。哎，这些是最上乘的颜料，都是宫里头百里挑一的。哎、这个就是水石青吧？你倒挺识货的，你怎么知道这天竺国的水石青呢？赵少福见笑了，之前安乐公主呢，曾经学习过丹青，我跟着公主也学到点皮毛。皇上要画的是五彩祥云，当然需要一些鲜艳的色料，才能显示出云彩的斑斓。无论任何一种颜色，只要加进去水石青，都会在夜晚发光。任何一个画师都一定会用到它。这么神奇啊！我只知道水石青是天竺国的上佳色料，没想到还真这么神奇。当然了，要不是这么珍贵的东西。用得着我亲自动手吗？好了好了，我要把这些东西送去给显奎了。那我进去拿衣服了。去吧。哇，就是这幅吧？对呀、啊。显奎的画工已经到了炉火纯青的境界，哎呀，太美了！只见运笔笔走龙蛇一条线，选笔五彩祥云仙界线，收笔画龙点睛，何惧飞呀？女儿啊，那你，你说这儿为什么会闪闪发光呢？那是因为加了一些从天竺国来的色料水石青，所以就会闪闪发光。哦，原来是这样啊！哎呀，果儿啊，看来你对丹青作画也是很有研究的呀。我刚嫁给武重勋的时候，整天闲着没事，刚好听说有一位天竺画师，笔法盖世无双，所以我就请他来教我作画了。哦，好啊，那你一定要给母后好好的画一幅。等到母后大日子到来时，我一定会为母后作画的。那你就该准备了，这一天快到了。好，哎<笑>，你们俩要好好的在这儿守着，不能出事啊。是。
么？五彩祥云突然变成血色了。此事还在调查中，只是显奎画师已经畏罪自尽了。他倒死得快，岂有此理！岂有此理！怎么了，女儿？我会要为女儿做主啊！怎么了？谁欺负你了？就是刚才那群死奴才，说女儿是招风惹雨，说女儿是丧门心，所以五彩祥云上的祥云才会变成血色的了。狗奴才，又在散布谣言，一次一次的制造谣言，本宫忍无可忍。伺候安乐公主的那两个宫女是哪个局的？回娘娘，是上宫局的。奴婢恭迎皇后娘娘。免了，谢皇后娘娘。负责看守五彩祥云图的两个宫女在哪儿？奴婢不在。来人，斩了！是。谁在饶命啊？老奴敢问皇后娘娘，为何要杀了他们？他们俩不光是看守五彩祥云图不利，而且还散布谣言，妖言惑众，毁坏公主的清誉。娘娘明鉴，奴婢是冤枉的，奴婢没有妖言惑众啊！娘娘，是啊，皇后娘娘，奴婢没有说公主的坏话。谣言，都是由你们俩而起。斩你们，是为了以正视听。柴上公，你不会不明白吧？老奴怎会不明白呢？奴婢的命，只要是为了主子的，哪怕是一句闲话说错了，也是要丢命的。明白就好。老奴在宫里五十多个年头了，是看着王皇后、萧淑妃的起落，也看着武才人变成了武皇后，但最终还不是一抔黄土。现在，老奴也正看着皇后娘娘您的一切。我们这些当宫女的，虽说是衣食无忧，却也变化无常。有可能，今朝趾高气扬，而他日就仰人鼻息，就如同这树上的蝉一般，夏生秋死。皇后娘娘，俗话说得好，人情留一线，日后好相见。柴上公，如果皇后娘娘一定要怪罪的话，那就怪老奴好了。看来，唯有老奴一死，才能答谢皇后娘娘的隆恩。上宫大人！上宫大人！上宫大人！上宫大人！老奴参见皇上、皇后娘娘。哎，柴上公，你受伤了，免了吧。周公公，赐座。遵旨。谢皇上、皇后娘娘恩典。太医怎么说的？回皇上，太医说。老奴还能多伺候皇上一段时间。柴上公，本宫没记错的话，你是五岁就进宫了。是。这屈指算来，我进宫也快有五十多年了。哦，哎呀，那这么多年来，你有没有好好的休息过呀？啊。上宫里的大事小事都要老奴来处理，所以不曾想过休息，除非是老奴得了重病。例如长安二年，我得了。柴上公，那要是这样的话，让人知道了，岂不是陷皇上于不义呀、啊？皇后何出此言
，柴上公，你的姐姐是几位先皇的乳娘，先皇曾经有话。说姓柴的有功于我们皇家，所以就让你当了上宫。先皇的本意是让你有份邮差可以拿取俸禄，可现在你还在宫里干活，这样一来，先皇泉下有知，岂不是要怪罪皇上没好好照顾你啊？皇上，臣妾说的对吗？此话在理。本宫的意思是。为了皇上，也为了你，你还是早日告老还乡吧。啊，回皇后娘娘，先帝的在天之灵定会知道老奴一直留在宫里，是老奴自己的意愿，与皇上无关，定不会怪罪皇上的。本宫很想知道，你为什么要坚持留在宫中呢？是觉得这宫里没有人可以取代你呢，还是另有隐衷啊？不妨直言。老奴没有半点隐衷，我只是想多伺候皇上几年，不负皇上对老奴的一片恩情。不过，皇后娘娘说的也有道理。老奴也不应该总留在这儿碍手碍脚，请放心，我会为皇上选一个合适的人做上宫，继续伺候皇上和皇后娘娘。这你就不用操心了，人选嘛，皇上和本宫自会决定的。回禀皇后娘娘，选继任人是现任上宫的职责，老奴不敢失职，还望皇后娘娘明。规矩是人定的，但是如果没有什么特殊的理由就改变，岂不是圆不成圆，方不成方？如果从娘娘这儿乱了规矩，今后如何服众？好，那人就由你来定，只是。你早日退下就好了，老奴知道。你知道柴上公要告老还乡吗？奴婢知道。那你愿意不愿意？取代他的位置，公主，你让我当上宫，这是母后的意思。怎么样？谢皇后娘娘恩典，谢公主恩典，奴婢当然愿意。只是做梦也没有想到会有这个机会。起来吧。如果你当了上宫，可一定不能辜负母后对你的希望。奴婢一定会报答娘娘还有公主的提携。你可要记住你所说的话，奴婢片刻不敢忘记。公主，奴婢可否问公主一个问题？问吧。山宫大人向来自命大公无私，而且自恃承蒙先皇圣宠，宫里任何人都不敢不买他的账，就连皇上也怕他三分。为什么这次由我来继任呢？你先别高兴得太早，柴上宫还没决定谁来继承他的位置，母后也只能帮你取得他的信任。原来是这样。你没有把握吗？有了公主，还有娘娘的提携，我当然有把握。母后要你当这个上宫，是有她的原因的。最近宫中很多谣言都出自那些贱婢的嘴。六局女官又以柴上宫年高德少，十望所归，所以
，上宫菊亦俨然成了六局之首。所以，皇后娘娘要奴婢当上上宫之后，好好的管束他们，尤其是他们的嘴，对吗？你果然是聪明。所以，无论如何，我不管你用什么方法，一定要得到上宫这个位置，不要让母后失望。奴婢一定不会让公主。还有娘娘失望的，奴婢孟凡。叩见郡王爷。这次要你暗中把紫红天添加到水师清理，使五彩祥云图变色，才打乱了安乐宫者的如意算盘，杀了皇后的气焰，实在是辛苦你，让你冒险了。既然当初我愿意跟你同坐一条船，现在不管做什么，我都无怨无悔。只可惜。连累了柴上宫，我也没有想到，皇后竟然会迁怒于上宫局，硬是把柴上宫给拉了下来，让他做了替罪羊。皇后要的不是替罪羊，而是上宫之位。他是知道宫女们之间互有往来，消息灵通。他是想把各宫的宫女们变成他的耳目。所以皇后娘娘才会这么看重这个上宫的位置。照你所说，如果这次让皇后如愿所偿，恐怕我们以后要对付她就会变得更加困难了。宫中六局，犹如朝中六部，数万宫女，岂能是容易控制的？我绝对不会让这个上宫之位落入她的手中。难道你想争夺上宫之位？这是我们宫女的城墙，岂能让人任意践踏？何况，安乐公主是我们宫女如眼中刺，所以她一定会让她的心腹坐上这个上宫之位。孟福。小福最希望的，就是跟上官婉儿一样，由一个微不足道的宫女，变成一个举足轻重的女官。这样一个大好机会，她一定不会放过。看来如今，要想阻止她的野心，就绝对不可以让孟福坐上上宫之位。要让他有回头的机会，也只有如此。孟福，你觉得呢？我也不知道。哎，柴上宫能告老还乡，还是挺有福气的。柴上要走了，对啊，舍不得。我也是。皇上体恤上宫年事已高，特准上宫告老还乡。但是，上宫局不可一日无主，所以上宫准备在众宫女之中，挑选一位德才兼备、古道热肠的宫女，来接任上宫之位。此次挑选呢，是在六局之内，不论老幼，能者居之。有道是啊。几十年来，我是看着你们陆陆续续的进来。
有的飞上了枝头，做了女官，或者是妃嫔，但是绝大多数还是在孤寂中老死。此次，皇上能恩准我离宫度过余生，也算是一种福分吧。当然了，你们还年轻，还想着往上爬的美好，自然也就不能理解我的这种福分了。此次挑选，就是让你们猜一猜，这个盒子里放着一件什么重要的东西？不是什么，根本看不见里面的东西吗？怎么可能猜得着啊？啊、是啊，这个盒子也不小，可以往里面放的东西多着呢。这可让我们怎么猜啊？相公大人，既然要让我们猜，不如给我们一点头绪吧。嗯，对呀，对呀、啊，对呀、啊，是、啊。啊啊啊啊、让我们说一下吧。好，好，好，那我呢，就再给你们提示一点。这个盒子里放着的，那就是我们上宫局里最重要的一样东西。什么呀？好了好了，肃静，我会给你们时间考虑的。下个月初十，你们把写好的答案给我送来，我会在初十那天把盒子打开。如果谁猜对了，谁就是下任的上宫。好了好了，回去吧，好好参详参详啊，都回吧，回吧。想不到你也会来这里凑热闹，以前这些事你都会避而不及的，是福不是祸。是祸躲不过，躲不了的祸，就唯有试试看了，看看挡不挡得了。你以为你可以阻止我做上宫吗？尽人事，听天命吧。听天命，天下弱肉强食，胜者为王才是真理。老天爷只管听，不管事的，是吗？我只知道。战战青天不可欺，未曾动念已先知。善恶到头终有报，只争来早与来迟。是由人定出来，与老天爷无关。奴婢最讨厌的，就是那些常以君子自居的人。说得好，不管是哪个朝代的开国君主，都是从别人的手中把江山夺过来的。什么才是天命？谁能稳坐在这个宝座上，谁就是天命。公主所言甚是。这一仗，你胜算如何？奴婢不知道，也不需要知道。我只知道这场仗我一定要打赢，因为这是决定奴婢命运最重要的时刻。本公主最欣赏你的，就是你这不要命的坚持。这一仗，你一定要替我赢。因为我不想看到孟凡给赢。奴婢知道，这也是奴婢不想见到的事。好，我和母后一定会替你想尽办法，给你找出那个木盒子里藏的是什么，让你一定会赢。谢公主。不过你要知道。
参选的不只是你一个人。如果有人跟你一样猜中了答案的话，也会影响到你胜出的可能。所以你要避免此类事情的发生。奴婢知道，奴婢一定会想尽办法，让那些不自量力的人知难而退。我觉得谁当都好啊，只要对我们好就行。这在宫里早就已经传开了，我也听说过。你什么意思啊？啊！你干嘛打人啊？这是什么地方？清宁宫啊！这是皇后娘娘的地方，岂容你在这里放肆？刚才说话的又不止我们俩，不就是要教训你们俩？皇后娘娘的地方，还敢放肆？就算是我们不对，你只不过是公主的贴身奴婢，凭什么管到皇后娘娘的地方？皇后娘娘是国母，公主是皇女，皇女替皇后打理后宫之事，就像太子替皇上处理国事一样。我是公主的奴婢，帮主子排忧解难，有何不可？皇后娘娘不喜欢的人。公主当然会替娘娘处理，换上像我这样听话的人，都明白了吗要懂得分寸，就算是六局女官，不听话也得卷铺盖走人。你干嘛打人啊？皇后娘娘不喜欢的人，公主当然会替娘娘处理。换上像我这样听话的人，都明白了吗？孟凡姐，你刚刚怎么不说话呀？就算她是你妹妹，我也看不惯她那么嚣张的气焰。对呀、啊，娘娘不喜欢的人，不就是说柴善姑吗？公主会替娘娘安排跟她一样听话的人，这分明就是想让她来当上宫嘛。如果真是这样，我们还来参加比赛干嘛？不如趁早退出好了。就是，柴上宫最看重的就是上宫局，最疼的就是我们这些宫女。我相信，她绝对不会眼睁睁的看着上宫局落入皇后娘娘的人手中的。话虽如此，可是如今又有谁胆敢逆娘娘意思去跟那个孟夫较劲？就算最后只剩我一个人，我也绝对不会让他得到上宫之位。好，孟凡姐，就算我们不参加比赛，也要帮孟凡姐赢得这一仗。嗯，柴上宫说那盒子里放着的是上宫局里一样贵重的东西，上宫局呢是掌管宫中名录的，我猜可能是名录。名录怎算贵重啊？上宫局还掌管宫中门阁管药，我猜啊。应该是管药，不，宫中管药随时都可能用得上。如果放进了盒子里，那用的时候该怎么办啊？哎呀，我们这样乱猜乱想也不是个办法呀。这上宫局里的东西多了去了，我们又不知道哪些才是珍贵的东西。哎，这最好的办法就是去跟那里头的人打听打听。如果这样也可以的话，谁都会往里打听了。嗯，你们都在聊什么呢？参见上上大,大人，起来吧。我跟其余四局女官已经约好了，要去探望一下柴上宫。这里的事情，你们好好帮我处理一下。嗯、柴上宫的伤势好一点了吗？伤在皮肉，应该没什么大碍。不过，皇上和皇后要他告老还乡，可真是伤透了他的心啊
，劳苦了大半生，却又不让他在宫中终老，的确令人难受。不如让奴婢陪同上一大人去探望柴上公，以示我们后辈的关心跟尊重。柴上公，哎呀，柴上公，你在做什么？受了伤就应该休息嘛。你们都来了，是啊，我们都来看望您呢。哎呀，吓我一跳，你们这一块都来，我还以为宫里发生什么大事儿了呢。来来来，坐坐坐啊，好。柴上公，你的伤好点了吗？一天比一天好。每次一撒谎啊，你眼珠子就往上翻。<笑>太医啊，已经把你的伤势都告诉我们了。你呀、啊，就是一头牛，只懂得耕耘。哎呀，我这头牛啊，也不中用了，很快就会变成游手好闲、对社稷没有贡献的废人了。哎呀，柴上公，这是每个人都必经的阶段，我们几个很快。就会步你的后尘了。其实啊，这也不见得就是一件坏事。这样，我们就可以实行当年大家的约定了。什么约定啊？你忘了，当年我们不是约定好了吗？等到我们出宫以后啊，我们一起到江南去游玩的吗？哎，对对对呀，是啊，那都是十几年前的往事了。不知不觉，我们在宫里头啊，差不多待了大半辈子了。我还记得，当年很喜欢江南的胭脂水粉，说到了江南一定去买的。他当年偷偷跟我说，说江南有一个算命的先生特别灵验，有空去算一下，看看有没有机会当上嫔妃。事到如今，这就不用补了。不不不，说不定等你出宫之后还有机会呢。哈哈哈哎呀，当年啊，好像咱们也这样约定过。是啊，那都是我们出进宫时候的事儿了。柴上公，这眼前最重要的是把身体养好。我在元佛寺帮你求了一个平安符。哎呀，这是我的。哎，我也在空山寺帮你请了一个还有我的。佛。谢谢谢谢谢谢各位啊，谢谢谢谢。这倒是不用了，不过呀，你得好好的报答我们的好意哦。呃，是啊，你得赶快好起来，别让我们几个继续担心你啊。就是啊，老身呐，一定尽快好起来，不再让你们担心了。啊，好，好，好，哎呀，喝茶，喝茶，哎。我进宫多年，却不知原来你和几位大人情如姐妹。我跟柴上公、惠宁和你早逝的越秀姑姑，进宫的日子都没差多少。那时候，余兆冯雷、张五位大人还都没进宫呢。那你们可算老臣子了呢。对呀、啊，他们比我们晚进宫十多年呢。那时候他们还年轻。很容易就结为至交，不过，都是年少气盛，免不了互相竞争，不时为一些鸡毛蒜皮的小事吵架。不过还好，大多数都只是嘴皮子上争胜负，不会记恨在心的。只有冯宇两位大人误会比较深，幸好有你帮忙，终于化解了。幸好我在宫里头也有一帮好姐妹，否则，在宫里的苦闷日子。还不知道要怎么度过呢。对了，云霞姑姑，你知道为什么大家都要做佛像给柴上公啊？当初是因为柴上公不小心掉进了太液池中，以为没救了，幸好他抓住了太液池中的一根浮木，得救上岸之后才看清，原来那是木雕的佛像，是送往护国天王寺途中丢失的。所以柴上公觉得一切。都是佛祖保佑啊，所以从此变成心向佛。是啊，所。
所以这次大家商议过，各自到各大寺院请来佛像，希望像上次一样，保佑他平安。原来如此。那姑姑，你知不知道上宫局里有什么比较贵重的佛像？啊、怎么，你也想猜中河中的东西，当上上宫啊？没错，因为我不想让小福坐上上宫之位。不想让上宫局落入皇后娘娘手中。是啊，这次皇后也实在是太过分了。好，让我想想。哎，我依稀记得有一尊佛像，是太上皇登基没多久的时候赐给柴上宫的。但是一尊什么佛像？我却记不起来了。娘娘，孟四月带到，奴婢参见昭容娘娘，免礼，谢娘娘。孟凡，你今天来找我是想要叙旧呢，还是另有所求？孟凡已经很多天没有探望娘娘了，所以特来向娘娘请安。坐吧。那么久没来，突然到访，应该是有所求吧？娘娘还是一样冰雪聪明，这是什么都瞒不过你。只是你不想瞒本宫罢了，说吧。敢问娘娘，太上皇刚登基时，有没有送过一尊佛像给柴上宫？真意外，原来你也有意问鼎上宫之位。太上皇曾经说过：“只要大权在握，翻手可杀万民，覆手可救苍生。”你想要拯救天下苍生？孟凡惭愧，孟凡自知没有这个本事。我只是想阻止安乐公主继续作恶，不要走上不归路。别无他想。太上皇曾说过：“你怀有他所讨厌的。”一般人的仁义道德。太上皇讨厌奴婢吗？没有，他很喜欢你。啊。那时他还吩咐我好好的照顾你。既然那时我已经答应了他，好吧，那今天我就帮你一把。谢娘娘。这位柴上宫呢，他深得太上皇的恩宠。听说太上皇还打造了金轮圣王。银轮圣王、铜轮圣王和铁轮圣王这四尊佛像，他把其中一尊佛像送给了柴上宫。那会是哪一尊佛像呢？此事我当时并没有特别注意，所以详情我也不是很清楚。我已经派人问过杜公，当年太上皇假借伪经大云经。说自己是菩萨，为了解救众生，下凡当人间君主，做转轮圣王。登基之初，曾经命令工匠，分别铸造了四尊金银铜铁转轮圣王像。那么，杜公公他知道太上皇把哪一尊佛像赐给柴上宫了吗？我不知道。杜公公说，他当年只看到了金银铜三尊圣王像，而铁圣王像却从来没有见过。这么说来。太上皇一早便把那尊佛像赐给了柴上宫，那么木盒里装的应该是铁轮圣王像了。我也这样认为。奴婢知道了，奴婢这就回去准备。孟凡，万事小心。
可以退下。是。奴婢参见公主，免礼，孟福。本宫已经给你查出来，木盒子里面装的是什么了？真的吗？那是什么？是一尊黝黑的铁轮圣王像。看来，孟福不会负公主所望，这场仗一定会打赢的。相信这一次，终于可以让孟凡输得一败涂地了。哈<笑>，好了，离出师还有十几天时间，你就用这段日子，好好的准备一下，做你的上宫吧。是。我也不愿意磨磨蹭蹭的。现在，我就把答案告诉你们。把盒子抬上来